negli anni 60 si parlava di radicali, poiché il modernismo aveva l'ambizione di scavare in profondità. Poi è arrivato Deleuze con i rizomi, dove ogni concetto comunicava con l'altro senza gerarchie. E ora la metafora botanica prosegue con i radicanti, immagine elaborata dal critico d'arte Nicolas Bourriot, che la ritiene il miglior modo di illustrare le dinamiche della cultura e dell'arte nel nostro millennio. Bourriot, che ha diretto Paletto Chio e curato la Tate Triennial di Londra, ha esposto le sue idee a uno dei meetings on art della Biennale di Venezia, dedicato a globalizzazione e nomadismo. La metafora dei radicanti è uno dei pilastri dell'altermodernità, concetto che Bourriot contrappone al postmoderno, che considera concluso. Se il postmoderno infatti era basato sul cosiddetto multiculturalismo, dove diverse tradizioni, nel migliore dei casi, convivevano all'insegna del politically correct, l'altermoderno si basa invece sulla creolizzazione, dove le culture si fondono una nell'altra. In questo contesto creolizzato, l'artista è un semionauta, in grado di navigare nella babele dei linguaggi, componendo il proprio come meglio crede. Every art is like a browser, in a way. Uh, crossing different cultures, different frames of minds, different, um, different atmospheres, I would say, and try out of it uh, to build their own uh, universe. I think uh, the new is not a value anymore for the apprehension of uh, the artwork. Singularity is, you know, in, what is an, uh, a good artwork, you know, it's something you never saw before. It's something that has, it, its own absolute singularity, I would say. Even if it refers to many things you already know, the new distribution of forms or meanings enclosed into an artwork is this singularity I'm talking about. Ma non è solo il fare artistico che cambia. Come ha spiegato Gianfranco Maraniello, direttore del Mambo di Bologna, nel panorama alter moderno si diversificano anche i centri propulsori della cultura. Oggi noi non assistiamo soltanto al fatto che ci possono essere in quella tradizione che definiamo arte e nello specifico arte contemporanea delle novità di artisti provenienti da altri paesi. Oggi, un, uh, oggi non abbiamo solo gli artisti cinesi che entrano nel sistema globale dell'arte dove in realtà i decisori sono però sempre le capitali in cui i luoghi di incontro si offrono. Oggi abbiamo una cultura diffusa sull'arte contemporanea dove saranno i, magari i cinesi stessi nel, con le loro straordinarie accademie d'arte, con i loro investimenti, con le loro strutture a costituire un gusto e quindi decisori di un gusto. E a partire dalla grande crisi finanziaria invece che Marta Kuzma, direttore dell'Office for Contemporary Art norvegese, ha affrontato il tema della globalizzazione nell'arte. La Norvegia infatti, che quest'anno non aveva un suo padiglione, ha proposto durante la Biennale un ciclo di conferenze intitolato The State of Things, in cui intellettuali come Vandana Shiva e Franco Berardi Bifo riflettevano sul presente. It's been interesting that since that period of time of its launch in June and its evolution into now November, the successive changes, of course, in Italy here now that you have seen in the last uh, week, for example, with the resignation of Berlusconi and the imposition of a technical government, the imposition of a technical government in Greece, the draconian kind of austerity measures that are taking place in order to cut down culture and to cut down education, these are all matters that are very important to us in culture because we are finding less and less a possibility of space of operation. I remember the, the, the crisis of uh, 89 in the art world, I was a, a young art critic uh, at the time and um, it produced very positive effects in a way, a way to reconcentrate on the essential I would say and I see that today uh, as the positive effect of the current crisis 
uh, a way to escape to the quantification that has been brought by the, the high market you know, uh, prices, and, uh, etc. in the last years, in the 2000s. I think we're coming back to a situation where it's possible again to think about what art means in our lives. And that's the most important, I think.